ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அலெக்சி அகாடமி சி த்ரீ நோட் எயிட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என்ஜினியரிங் ஒன் அந்த பேப்பரில் பாட்டு சி ஆன நம்ம ஈ வீடியோ தொட்டு டிஸ்கஸ் செய்யானு உத்தேசிக்கிறது பாட்டு சியில் நமக்கு படிக்கேண்ட மொடியூல்ஸ் மொடியூல் ஃபைவ் ஆன் மொடியூல் சிக்ஸ் ஆன் அதில் மொடியூல் சிக்ஸ் மெயினாகிட்டு ஏர்போர்ட் என்ஜினியரிங்கினை பற்றிட்டான டீல் செய்யுது மொடியூல் ஃபைவினை ரெண்டு பார்ட்டாகிட்டு நமக்கு டிவைட் ചെയ്യാം அதിൽ செகண்ட் பார்ட்டும் ஏர்போர்ட் என்ஜினியரிங்கினை பற்றிட்டான പറയുന്നത് அப்போ நமக்கு மொடியூல் ஃபைவிண்ட செகண்ட் பார்ட்டும் மொடியூல் சிக்ஸும் ஒருமிச்ச படிக்கலாம் மொடியூல் ஃபைவ் ஏர்போர்ட் என்ஜினியரிங் ஏர்போர்ட் என்ஜினியரிங் எம்ஃபசைசஸ் த பிளானிங் டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டெர்மினல்ஸ் ரன்வேஸ் அண்ட் நேவிகேஷன் எய்ட்ஸ் டு ப்ரொவைட் ஃபோர் பாசஞ்சர்ஸ் ஆண்ட் ஃப்ளைட் சர்வீஸ் இப்போ ஏர்போர்ட் என்ஜினியரிங் எந்த எந்தாணுன்னா நம்ம பயன்படுது ஏர்போர்ட் என்ஜினியரிங்கிட்ட கீழ் எந்தக்க காரியங்களான வரணும் ஏர்போர்ட்டின் டிசைன் பிளானிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒக்கேயான ஏர்போர்ட் என்ஜினியரிங்கிட்ட கீழ் வரும் அப்போ ஏர்போர்ட்டின் தான் வாகனங்களான டெர்மினல்ஸ் ரன்வேஸ் ஒக்கே அப்போ அதிண்ட டிசைனும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் அதுபோல் பாசஞ்சேர்ஸினும் ஃப்ளைட்டினும் வேண்டிட்டுள்ள நேவிகேஷன் எய்ட்ஸ் ஒக்கே ப்ரொவைட் ചെയ്യുക இங்கே காரியங்களொக்கையான ஏர்போர்ட் என்ஜினியரிங் மெயினாகிட்டு டீல் செய்யுது ஏர்போர்ட் என்ஜினியர்ஸ் டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏர்போர்ட்ஸ் த மஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இம்பாக்ட் அண்ட் டிமாண்ட் ஆஃப் ஏர்க்ராஃப்ட் இன் த டிசைன் ஆஃப் ஏர்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ ஏர்போர்ட் என்ஜினியர்ஸ் எந்தாங்க செய்யுது அவர் ஏர்போர்ட்டின் டிசைன் பிளானிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுபோல் மற்ற ஏர்போர்ட் ஃபெசிலிட்டீஸின் டிசைன் ஒக்கேயான ஏர்போர்ட் என்ஜினியர்ஸ் பெர்ஃபோம் செய்யுது த என்ஜினியர்ஸ் மஸ்ட் யூஸ் த அனாலிசிஸ் ஆஃப் ப்ரீ டோமினன்ட் வித் டிரக்ஷன் டு டிட்டமின் ரன்வே ஓரியன்டேஷன் டிட்டமின் சைஸ் ஆஃப் ரன்வே போர்டர் அண்ட் சேஃப்டி ஏரியாஸ் டிஃப்ரெண்ட் விங் டிப் டு விங் டிப் கிளியர் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் ஆல் கேட்ஸ் அண்ட் மஸ்ட் டெசிக்னேட் த கிளியர் ஜோன்ஸ் இன் த என்டையர் ஏர்போர்ட் இப்போ இதில் பயன்படுது வேறு காரியங்களொன்றும் இல்லை அதாவது ஏர்போர்ட் டிசைன் செய்யுன ஆள்கா அல்லெங்கில் ஏர்போர்ட் என்ஜினியர்ஸ் நம்ம வெறுதே பிளானிங்கும் டிசைனும் ஒக்கே செய்தால் போகிறா நம்ம குறச்சு ஃபேக்டர்ஸ் ஒக்கே ஸ்ரத்திக்கணும் ஏர்போர்ட்டான டிசைன் செய்யணுங்கில் எந்தக்கையான விண்டின் டெரக்ஷன் ஸ்ரத்திக்கணும் அதுபோல் ரன்வேட ஓரியன்டேஷன் சைஸ் ஆஃப் ரன்வே அங்கே காரியங்களொக்கே ஸ்ரத்திக்கணும் பின்ன ஒரு கிளியரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கேண்டி வரும் அதுபோல் சேஃப் ஆயிட்டுள்ள ஒரு சோண் வேண்டி வரும் இங்கே காரியங்களொக்கே நம்ம ஸ்ரத்திக்கணும் ஓகே இது ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆன பயன்படுது நமக்கு படிக்கேண்ட காரியங்கள் எந்தக்கையான நோக்கம் லே அவுட் ஆஃப் எ டிப்பிக்கல் ஏர்போர்ட் ஒரு டிப்பிக்கல் ஏர்போர்ட்டின் லே அவுட்டான நமக்கு ஆதம் படிக்கேண்டது ஆன் ஏர்போர்ட் இஸ் எ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் ரன்வேஸ் அண்ட் பில்டிங்ஸ் அண்ட் த டேக் ஆஃப் லேண்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஏர்க்ராஃப்ட் வித் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் பாசஞ்சர்ஸ் இப்போ ஒரு ஏர்போர்ட் என்று பயன்படுது எந்தான இட் இஸ் எ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் ரன்வேஸ் பில்டிங்ஸ் அங்கே காரியங்களையொக்கே ஒரு ரன்வே பில்டிங் அங்கே காரியங்களெல்லாம் சேர்ந்ததான ஏர்போர்ட் என்று பயன்படுது அவட எந்தக்க காரியங்கள் சம்பவிக்கும் ஃப்ளைட்டின் டேக் ஓஃப் அதுபோல் லேண்டிங் அதுபோல் ஃப்ளைட்டின் அல்லெங்கி ஏர்க்ராஃப்டின் மெயின்டெனன்ஸ் இங்கேயுள்ள காரியங்களொக்கையான ஏர்போர்ட்டில் நடக்கிறது அதுபோல் அவட வேறு எந்தாகும் பாசஞ்சேர்ஸின் வேண்ட ஃபெசிலிட்டீஸும் ஒரு ஏர்போர்ட்டில் உண்டாகும் ஓகே இனி ஏர்போர்ட்டில் வர டிப்பிக்கலாயிட்டுள்ள லே அவுட் அல்லெங்கி ஒரு பார்ட்ஸ் ஏதாக்கியான டிசைன் டிஸ்கஸ் செய்யாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஹேங்கர்ஸ் எந்தான ஹேங்கர்ஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் கேன் பி ஸ்டோன்ட் இன் ஸ்டோர்ட் இன் பில்டிங்ஸ் கால்ட் ஹேங்கர்ஸ் இப்போ ஹேங்கர்ஸின் மெயின் பர்ப்பஸ் எந்தான ஏர்க்ராஃப்டினை ஸ்டோர் ചെയ്യാനുള്ളதான ஹேங்கர்ஸின் மெயின் ആയിട്ടുള്ള பர்ப்பஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ஏரோப்ளைன் അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഹാങ്കേഴ്സിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദം ഫ്രം ദ വെദർ വെൻ ദ ആർ നോട്ട് ബീങ് ഫ്ലോ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ஏர்க்ராஃப்டினை அல்லெங்கி ப்ளைனை ப்ரொட்டக்ட் செய்யா வேண்டிட்டு வெதரின் அல்லெங்கி டெரக்ட் சன்லைட்டின்னு ப்ரொட்டக்ட் செய்யா வேண்டிட்டு நம்ம யூஸ் செய்ய ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸினையான ஹேங்கர் என்று பயன்படுது ஏர்க்ராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி பெர்ஃபோம்ட் இன் ஹேங்கர்ஸ் இப்போ ஸ்டோரேஜ் மாத்திரம் நமக்கு ஏர்க்ராஃப்டின் மெயின்டெனன்ஸும் ஹேங்கர்ஸ் வச்சு பெர்ஃபோம் செய்யும் ஓகே அப்போ ஹேங்கர்ஸ் என்று பயன்படுது எந்தான இது நமக்கு மெயினாகிட்ட ஹேங்கர்ஸ் பில்ட் செய்யுது வுட்டில் அல்லெங்கி மெட்டல் அல்லெங்கி கான்க்ரீட்டிலான கூடுதலும் ஹேங்கர்ஸ் நிர்மிக்காது இத ந
എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ബോർഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഡിസംബാക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽസ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബൈ ടിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ചെക്കിൻ ഇത് ബി യു വൈ ബൈ ആണേ ബൈ ടിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ചെക്കിൻ ഓർ പിക്കപ്പ് ദയർ ലഗേജ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ടിക്കറ്റ്സ് വാങ്ങാം അതുപോലെ ലഗേജ് പിക്ക് ചെയ്യാം ചെക്കിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെർമിനൽസ് എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എയർപോർട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ടെർമിനൽ ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ലഗേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കൊക്കെ നടക്കുന്നത് എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വണ്ണാണ് കൺട്രോൾ ടവർ എ കൺട്രോൾ ടവർ ഈസ് വെയർ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളേഴ്സ് വർക്ക് ടു സൂപ്പർവൈസ് ദ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് സേഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദ എയർ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ടവറിൽ വെച്ച് എന്താണ് നടക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ടവറിൽ മെയിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളേഴ്സ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ സൂപ്പർവൈസ് ആണ് അവരുടെ മെയിനായിട്ട് ജോ മെയിനായിട്ടുള്ള ജോലി അതായത് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനിനെയൊക്കെ അത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും ഗ്രൗണ്ടിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും അതിൻ്റെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ ജോലി ആ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കൺട്രോൾ ടവർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ കൺട്രോൾ ടവേഴ്സ് സോറി ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോളേഴ്സ് ഓൾസോ കോർഡിനേറ്റ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് വെഹിക്കിൾസ് സച്ച് ആസ് ഫ്യൂൾ ട്രാക്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് വെഹിക്കിൾസ് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ക്രോസ് റൺവേസ് ആൻഡ് ടാക്സിവേസ് ഇനി ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ചെയ്യും എയർക്രാഫ്റ്റിനെ അവർ നോക്കും അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഗ്രൗണ്ടിലൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ കാര്യവും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യും ലാൻഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ വരില്ല ആ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഫ്യൂൾ ട്രക്ക് അതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസ് വെഹിക്കിൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പാസേജും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളേഴ്സ് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ലാൻഡിലും അതുപോലെ എയറിലും ഉള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കൺട്രോൾ ടവർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഹെലിപ്പാഡ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ടേക്ക് ഓഫ് ഫ്രം ആൻഡ് ലാൻഡ് ഓൺ എ ഹെലിപ്പാഡ് അപ്പോൾ ഹെലിപ്പാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലികോപ്റ്റർ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെലിപ്പാഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി വേറൊരു ടേമുണ്ട് ഹെലിപോർട്ട് എന്ന് പറയും ഹെലിപോർട്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഹെലികോപ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എയർപോർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെലിപോർട്ട് എന്ന് പറയുക അതുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതാണ് ഏപ്രൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റാമ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആർ പാർക്ക്ഡ് നിയർ ദി ടെർമിനൽ ഓൺ ദി ഏപ്രൺ അപ്പോൾ എയർപോർട്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിനെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഏപ്രൺ അല്ലെങ്കിൽ റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ലോൺ ഏപ്രൺ എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ലഗേജ് അപ്പോൾ ഏപ്രണിലായിരിക്കുന്ന ഒരു എയർപോർട്ടിലാണ് സോറി ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പാസഞ്ചേഴ്സിനെയും അതുപോലെ കാർഗോ അല്ലെങ്കിൽ ലഗേജ് ഒക്കെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റീഫ്യൂൽഡ് ആൻഡ് റിസീവ് മെയിൻ്റനൻസ് അപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ റീഫ്യൂൽ ചെയ്യാനും അതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഏപ്രൺസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഏപ്രൺസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഏപ്രൺ ഈസ് ഓൾസോ റെഫർ ടു ആസ് റാമ്പ് ഏപ്രൺ ഈസ് ജനറലി പേവ്ഡ് ആൻഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് ഓർ അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു ഹാങ്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏപ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനിലായിട്ട് പേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആയിരിക്കും അത് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്കേഴ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഏപ്രൺസ
the taxi way connects the runway with the apron and hangers appo runway ye apron um hangers um aayittu connect cheynathu taxi way aanu these are laid with asphalt or concrete appo concrete allengil asphalt vecha irukum taxi ways nirmichirikka appo taxi way nu arayanad endana aircraft taxi cheyan venda space nayana nammala taxi way nu araya taxiing nu vecha endana aircraft ground lude move cheyanayana nammala taxiing nu araya ഓക്കെ ഇനി ടാക്സി വേ എന്തിനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യും റൺവേയെ ഏപ്രണും ഹാങ്കറും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടാക്സി വേ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് റൺവേ എന്ന് നോക്കാം റൺവേ എയർപ്ലെയിൻസ് ടേക്ക് ഓഫ് ഫ്രം ആൻഡ് ലാൻഡ് ഓൺ ദി റൺവേ റൺ റൺവേ നമ്മൾ ഒത്തിരി മൂവീസിലും അല്ലാതെ ന്യൂസിലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ എയർപ്ലെയിന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും റൺവേ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് റൺവേ ഈസ് എ പേവ്ഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓൺ വിച്ച് ലാൻഡിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ലാൻഡിങ് ഓപ്പറേഷനും ടേക്ക് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ് സ്ട്രിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ റൺവേ എന്ന് പറയുക അത് പേവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോക്ക്ഡ് പോർഷൻ വിത്തൗട്ട് എനി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ റൺവേയിൽ വേറെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല സ്പെഷ്യൽ മാർക്കിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓൺ ദി റൺവേ ടു ഡിഫറേറ്റ് ഫ്രം ദി നോർമൽ റോഡ് വേസ് അപ്പോൾ സാധാ റോഡ് വേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൺവേയിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ മാർക്കിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് Similarly, after sunset, sunset, specially provided lightings are helped with the, help the aircraft for safe landing. If you have a sunset, you can see the aircraft in the sunset. If you have a runway, you can see the aircraft in the runway correct. You can see the runway lightings in the runway. If you have a runway lighting in the runway, you can see the detail in the runway. So, that is the runway in the runway. എയർക്രാഫ്റ്റ് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്പിനെയാണ് റൺവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പാട്ടാണ് പാർക്കിംഗ് എന്താണ് പാർക്കിംഗ് ദിസ് ഈസ് എ പ്ലേസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ പാർക്കിംഗ് ദ വെഹിക്കിൾസ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റാഫ് ഓർ പാസഞ്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് ഓർ സം ടൈംസ് അണ്ടർ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ തന്നെയാണ് അതായത് എയർക്രാഫ്റ്റിലുള്ള സ്റ്റാഫിൻ്റെയും എയർപോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെയും പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ വെഹിക്കിൾസ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഏരിയ ആണ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്ങിന് പുറത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദേ ആർ അണ്ടർ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തും ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് എന്താണ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് എ ടിപ്പിക്കൽ എയർപോർട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ പാർട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഹാങ്കേഴ്സ് പറഞ്ഞു ടെർമിനൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ കൺട്രോൾ ടവർ പറഞ്ഞു ഹെലിപ്പാഡ് പറഞ്ഞു ഏപ്രൺസ് പറഞ്ഞു ടാക്സി വേ പറഞ്ഞു റൺവേ പറഞ്ഞു അതുപോലെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 